На заре ты ходил по росе утром ранее, Ветер странствий сбивал тебя с ног, Был как солнце чужой, когда ранен, И не знал всех значений дорог, И не знал, что путь так далек, А дорога вела от порога, Шелковистой была, а порою была, словно зверь, И ломалась и гнулась дорога, И кричала мне эхо, не верь, тишину, ты эту не верь. А зои здесь тихие, тихие, Пинтами туманов покрытые, Озера погрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Задел вас. Да нет. Кружка посекла. Спасибо тебе, мой сержант. За что? За ту секунду, что дала мне, чтобы рожок поменять. За эту секундочку на горбовой доске фоткой пойти положено. Du hast recht, mein Freund. Das wird schon wieder.
Товарищ старшина, вы коммунист? Да, что? Просим вас быть председателем на нашем комсомольском собрании. В каком собрании? Про что? Про трусость. Собрание? Это хорошо, а? Это замечательно. Собрание. Мероприятие, значит, проведем. Товарищи осудим. Протокол напишем, так? А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Поэтому, как старшина и как коммунист, отменяю на данное время все собрания, ясно? Немцы в леса ушли. Вместе взрыва гранаты крови много. Значит, прищучили мы кого-то. Значит, теперь тринадцатих. Так надо читать. Это первое. А второе, у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Сяйна? Полторы. Полторы. Вот это плохо. А что до трусости? То ее не было. Тут здесь, девчата, во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец четвертак. Верно. Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. И еще. Запаздывает наша подмога, девоньки. А немцы ждать не будут. Могут леса утечь, ищи их там. А это что значит, Осянина? Искать их самим? Вот именно. Опять на хвост садиться, чтобы положение знать. Война это ведь никто кого перестреляет, а кто кого передумает. Верно, боец Камелькова? Так точно. Значит, здесь старшая Осянина. Задача двигаться на большой дистанции. Ежели услышите выстрелы, затаиться. Затаиться и ждать, пока мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем, отходите скрытно. Во-первых, людей там доложите. В поиск со мной идет боец четвертак. Вещь мешки, скатки, все здесь оставим. За мной идти след след, глядеть, что делаю, чтобы не случилось молчать. Молчать и про слезы забыть, ясно? Всем все ясно? Ну, выдвигаемся. Чагина читала, когда, как заглянул Сталь называется, читал у него. А я его, Корчагина, вот как тебя видал. Возили нас, значит, отличников боевой политической в город Москву. Ну там, он залез, смотрели музеи всякие, дворцы. И с ним встречались. Он не глядит, что пост большой занимает. Человек-то простой. Сердечный усадил нас, чаем угостил, мол, как ребята служатся. Ну, чем же вы обманываете? Я его паралич разбил, не видит он ничего, не шевелится. Не Корчагин он вовсе. Я там в книжке Корчагина, писатель Островский. Мы всем классом письма писали. Ну, может, другой какой Корчагин, может, ошибся. Раненого видно добивали. Так 
Какой, значит, закон? Учтем. Пошли. Двоих мы там прищучили, Катя. Угу. Двоих. Это стало быть, 12 осталось.
Галка. Погибли наши товарищи. Смерть храбрых. Четвертак в перестрелке. Лиза Брычкина в болоте утопла. Так что выходит Соней. Троих мы уже потеряли. Это сутки здесь уже в межозере противника кружим. Сутки! Да нет ее ни черта. Потерял чего? Да запала нету. Клал, помню, а как корова слезала. Без запала гранаты, что железо кусок. Так что остались мы, девчата, без артиллерии. Ничего, товарищ Сташина. Отобьемся. Товарищи, бойцы, мой приказ. Противник вооруженный до зубов движется в нашем направлении. Соседей справа у нас нет. И слева тоже. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. До последней капли крови держать. Потому что за спиной у нас Россия. Это значит, Родина, проще говоря. И помощи нам не будет. И здесь нам бы принимать. Последний, по всей видимости.
Kızılış. Rita. Rita, ты меня слышишь? Слышь меня. Рита. Чем? Граната. Тряпок, белье давай. Да не шел, он кровь не берет. Не ной давай. Нету. Эх, ты лежи. Немцы. Единицы. Женя погибла. Мешков наших нет. Ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали. Она сразу умерла. Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо. Болит? Да не здесь у меня болит. Здесь у меня болит. 
здесь свербит, Рита. Так свербит. Положил ведь я вас. Всех пятерых. Положил. А за что? За десяток фрицев. Зачем так? Все же понятно. Война. Пока война понятна. А потом, когда мир будет, будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я фрицев дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что ответить, Рита? Когда спросит, что ж вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли. Что ж вы их со смертью поженили, а сами целёхенькие. В Кировскую дорогу берегли, да Беломорский канал. Там ведь тоже поди охрана, там ведь тоже поди людишек побольше, чем пятеро девчат. Ты слышал нас на ганом. Не надо. Родина, она ведь... Из канавы начинается. Совсем не оттуда. Ой, ее защищали. Прежде всего ее. А потом уж канаву. Два патрона, правда, осталось. Но с ним как-то спокойнее. А я разведку произведу. К вечеру вернусь. А к ночи до своих доберемся. Погоди. На немцев тогда, помнишь, я уже звезд наткнулся. Я тогда к маме в город бегал.
etwas ansteht. Das Feuer wärmt niemanden mehr. Komm, wir gehen in die Höhle. было всего пятеро они прошли вы и куда они прошли и сдохните здесь все сдохните лично каждого убью даже если начальство помилует а там пусть судит меня пусть судит
товарищ старшина. Товарищ старшина. Это ты, Пополнение привезли. 